অধ্যায় আঠারো লোকসাহিত্য বুকের বাসুরি আমরা বাতাসের সাগরে ডুবে আছি তবু অনেক সময় মনে থাকে না যে আমাদের ঘিরে আছে বাতাস ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একবার বাতাসের সাথে তুলনা করেছিলেন লোকসাহিত্যকে বাতাস যেমন আমাদের ঘিরে আছে তেমনি আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে লোকসাহিত্য কিন্তু তার কথা আমাদের মনে থাকে না তা যে বাতাসের মতোই উদার বাতাসের মতোই সীমাহীন যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে সে সাহিত্য পায়নি সমাজের উঁচুতলার লোকদের আদর যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে সে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য এ সাহিত্য বেঁচে আছে শুধুমাত্র পল্লীর মানুষের ভালোবাসা ও স্মৃতি সম্বল করে অনেক ছড়া আমরা পড়ি জানি না সেগুলোর রচয়িতা কারা এগুলো অনেক দিন ধরে বেঁচে আছে পল্লীর মানুষের কণ্ঠে অনেক গীতিকা আমরা শুনি জানি না কখন কোন কবি লিখেছিলেন এ বেদনাময় কাহিনী এ সবই লোকসাহিত্যের সম্পদ লিখিত সাহিত্যের থাকে নির্দিষ্ট লেখক কিন্তু লোকসাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না মনে হয় যেন সারা সমাজ একসাথে বসে নিজেদের মনের কথা গানের সুরে বলেছে তা লেখা হয়নি কাগজে বা তালপাতায় তবে তা লেখা হয়েছে মানুষের হৃদয়ে গ্রামের মানুষ যে গান মনে রেখেছে আনন্দ বেদনায় তা গিয়েছে এভাবে বেঁচে আছে লোকসাহিত্য লোকসাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশের রীতি বেশ চমৎকার ধরা যাক ছড়ার কথা কখন যে কার মনে কোন দাগ কেটেছে এবং সে ঘটনা ছন্দ লাভ করেছে তা আজ আর বলা সম্ভব নয় কিন্তু সেই ছড়া একজনের কাছ থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে সারা সমাজে সমাজের যখন ভালো লেগেছে ছড়াটিকে তখন সেটিকে মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে এভাবে ছড়াটি হয়ে উঠেছে সমগ্র সমাজের সৃষ্টি আবার ধরা যাক কোনো গীতিকার কথা গীতিকা হয় বেশ দীর্ঘ তাতে বড় কাহিনী বলা হয়ে থাকে কিন্তু অধিকাংশ গীতিকার লেখকের নাম পাওয়া যায় না কেন পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না কেননা হয়তো তার কোনো একজন নির্দিষ্ট কবি নেই অনেকের মনের কথা হয়তো জমাট বেঁধে একটি গীতিকায় রূপ পেয়েছে আবার হয়তো কোনো একজন কবি মূলে সত্যিই রচনা করেছিলেন গীতিকাটি রচনা হয়ে যাওয়ার পরে তিনি সেটি গান করেন সকলের সামনে ভালো লাগে সকলের গীতিকাটি তখন সমাজের লোকেরা মুখস্থ করে নেয় গীতিকাটিকে তারপর কেটে যায় অনেক বছর যে কবি আগে রচনা করেছিলেন গীতিকাটি কালের প্রবাহে তার নাম যায় হারিয়ে তখন গীতিকাটি হয়ে ওঠে সারা সমাজের সৃষ্টি কেননা কবির রচনা এর মধ্যে অনেক বদলে গেছে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে ফিরে বাংলা সাহিত্য বেশ ধনী লোকসাহিত্যে প্রচুর লোকসাহিত্য আছে আমাদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়েছিল এবং আজও আছে ভদ্রলোকেরা এর সংবাদ অনেক দিন জানত না কেননা লোকসাহিত্য লিখিত হয়নি তা বেঁচে ছিল গ্রামের মানুষের মনে তারাই ছিল লোকসাহিত্যের লালন পালনকারী তারপর এক সময় আসে যখন ভদ্রলোকেদের দৃষ্টি পড়ে সেদিকে শুরু হয় লোকসাহিত্য সংগ্রহ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয় অনেক ছড়া অনেক গীতিকা আমরা সেগুলোর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্যে যাদের নাম বিখ্যাত তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চন্দ্রকুমার দে আঠারোশো উনব্বই থেকে উনিশশো তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী লোকসাহিত্যের প্রতি তার ছিল প্রবল অনুরাগ তাই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অনেকগুলো গীতিকা তার সংগৃহীত গীতিকাগুলোকে সম্পাদনা করে ময়মনসিংহ গীতিকা উনিশশো নামে প্রকাশ করেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন দীনেশচন্দ্র সেন নিজে সংগ্রাহক ছিলেন না কিন্তু তার ছিল লোকসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ তিনি লোকসাহিত্যকে দেশে বিদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লোকসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অনেকগুলো ছড়া কেবল ছড়া সংগ্রহ করে তিনি থেমে যাননি লোকসাহিত্যের উপর একটি অসাধারণ বইও তিনি লিখেছিলেন লোকসাহিত্য নামে এ বই লোকসাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে অনেক সহায়তা করেছে রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আঠারোশো সাতাত্তর থেকে উনিশশো সাতান্ন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী আঠারোশো তেষট্টি থেকে উনিশশো পনেরো দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা সংগ্রহের নাম ঠাকুরমার ঝুলি ঠাকুরদাদার ঝুলি উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম টুনটুনের বই এছাড়া আছে আরও অনেক সংগ্রাহক যাদের সকলের চেষ্টায় আমরা পাচ্ছি এক অপূর্ব লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার লোকসাহিত্যের পৃথিবী পল্লী লোকসাহিত্য পল্লীর মানুষের আনন্দকে ফুটিয়েছে ফুলের মতো বেদনাকে বাজিয়েছে একেবারে সুরের মতন এ সাহিত্যে আছে সরল অনুভবের কথা এ সরলতাই সকলকে মোহিত করে লোকসাহিত্য পল্লীর মানুষের বুকের বাসুরি লোকসাহিত্যে দেখা যায় অতি সহজ করে অনেক গভীর কথা বলা হয়েছে লোকসাহিত্যের কবিদের যেন চিন্তা করার দরকার ছিল না তারা অবলীলায় বলে যেতেন তাদের কথা 
তাই লোকসাহিত্যে পাওয়া যেত চমৎকার সহজ উপমা সরল বর্ণনা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার কিন্তু অনেক বড় অনেক বিশাল অনেক রকমের সৃষ্টি সেখানে দেখা যায় লোকসাহিত্যে কি কি আছে আছে ছড়া প্রবন্ধ আছে গীতি গীতিকা ধাঁধা রূপকথা এবং আরও অনেক কিছু আমরা সব সময় না হলেও মাঝে মাঝে ছড়া কাটি এ ছড়া লোকসাহিত্যের এক গৌরব গীতি ও কবিতা লোকসাহিত্যের অনেকখানি অধিকার করে আছে প্রবাদের কথা তো সবাই জানে আর ছোটরা ভালোবাসে রূপকথা কেমন আশ্চর্য সেসব গল্প ছড়া বড় মজার ছড়াটি বাল্যকালি সারাটি বাল্যকালি তো আমাদের কাটে ছড়ার জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করে করে কে এমন আছে যে বাল্যকালে মাথা দুলে ছড়া কাটেনি ছড়ার জাদু ছড়ায় জাদু আছে যে সব কথা থাকে ছড়ার মধ্যে তার অনেক সময় কোনো অর্থই হয় না বা অর্থ খুঁজে পায় না এর এক পঙ্ক্তির অর্থ বুঝি তো পরের পঙ্ক্তির মানে বুঝি না ছড়া আসলে অর্থের জন্য নয় তা ছন্দের জন্য সুরের জন্য অনেক আবোল তাবল কথা থাকে তার মধ্যে এ আবোল তাবল কথাই মধুর হয়ে ওঠে ছন্দের নাচের জন্য একটি ছড়া শোনা যাক আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ঝাঁজর কাশর মৃদঙ্গ বাজে দুটি পঙ্ক্তি আমরা গুনগুন করলাম এর অর্থ বোঝার কোনো দরকার নেই তুমি কেবল এর ছন্দে মাতাল হও এর ভেতর যে কোনো অর্থ থাকতে পারে তা একেবারে ভুলে যেও কেবল এর ছন্দের জাদুতে নাচো নাচো ছড়ার কোনোই অর্থ থাকে না সে কথা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয় ছড়ার অর্থ থাকে গভীর গোপনে অনেক তলে লুকিয়ে সে ধরা দিতে চায় না কেননা তার অর্থটা বড় নয় একটি ছড়া যার ভেতর অনেক দুঃখ লুকিয়ে আছে তুলে আনছি ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়লো বর্গি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ধান ফুরলো পান ফুরলো খাজনার উপায় কি আর কিছুকাল সবুর করো রসুন বুনেছি এটা একটি ঘুম পাড়ানো ছড়া এর ছন্দ নাচের চঞ্চল ছন্দ নয় এর পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে আছে স্বপ্নময় ঘুমের আবেশ কিন্তু এটির ভেতর ছেড়া সুতোর মতো রয়ে গেছে বর্গীদের অত্যাচারের কথা বর্গীরা অর্থাৎ মারাঠার দস্যুরা একসময় বাংলায় ত্রাসের রাজত্ব পেতেছিল ছড়াটির মধ্যে ধরা আছে তার স্মৃতি ছড়ার মাঝে এভাবে লুকিয়ে থাকে ইতিহাস কিন্তু ছড়ার স্বাদ তার ছন্দে তার মন্ত্রের মতো ধন্যিতে গীতিকা লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গীতিকা ছড়ার মতো ছোট নয় গীতিকা আকারে অনেক বড় এতে বলা হয় নরনারীর জীবন ও হৃদয়ের কথা বাংলা ভাষায় গীতিকার বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে এ সকল গীতিকার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে মহুয়া দেওয়ানা মদিনা মলুয়া এগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকায় গীতিকাসমূহে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর হৃদয় দেয়া নেয়ার বিষাদময় কাহিনী বর্ণনা করা হয় গীতিকার নায়ক নায়িকারা পল্লীর গাছপালার মতো সরল সবুজ তারা পরস্পরকে ছাড়া আর কিছু জানে না এর ফলে গীতিকায় পাওয়া যায় চিরকালের নরনারীর কামনা বাসনার কাহিনী একটি গীতিকার কাহিনী বলছি গীতিকাটির নাম মহুয়া এর বেদের দল ছিল তার সর্দার হুমরা বেদে বেদেরা সাধারণত কঠিন মানুষ হয় হুমরা বেদও তেমনি তারা জীবিকা অর্জন করত নানা জায়গায় খেলা দেখিয়ে একবার হুমরা বেদে কাঞ্চনপুর গ্রামে খেলা দেখাতে যায় সে গ্রাম থেকে হুমরা একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এ মেয়ের নাম হয় মহুয়া মহুয়া হুমরাকে জানত তার পিতা বলে বেশ কয়েক বছর কেটে যায় বড় হয় মহুয়া সে দেখতে অপূর্ব সুন্দর সে খেলাও দেখায় অপূর্ব একবার হুমরা বেদের দল খেলা দেখাতে যায় বামনকান্দা গ্রামে সে গ্রামের এক যুবক যার নাম নদের চাঁদ মহুয়ার খেলা এবং মহুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয় মহুয়াও মুগ্ধ হয় নদের চাঁদকে দেখে তারা ভালোবেসে ফেলে একে অপরকে এ কথা জানতে পারে হুমরা বেদে সে তার দল বল এবং মহুয়াকে নিয়ে আবার পালিয়ে যায় কিন্তু নদের চাঁদ ও মহুয়া কেউ ভোলে না কারো কথা অনেক খুঁজে আবার নদের চাঁদ দেখা পায় মহুয়ার হুমরা মহুয়াকে আদেশ দেয় নদের চাঁদকে হত্যা করার তার বদলে মহুয়া ও নদের চাঁদ পালিয়ে যায় তারা বাসা বাঁধে সুখে সময় কাটাতে থাকে কিন্তু সুখ তাদের জন্যে নেই তাদের ভুলে যায়নি হুমরা বেদে হুমরা বেদে খুঁজতে থাকে নদের চাঁদ ও মহুয়াকে একসময় দেখা পায় এই সুখী দম্পতির তার মনে জ্বলে ওঠে আগুনের মতো প্রতিহিংসা হুমরা বেদে মহুয়ার হাতে তুলে দেয় বিষমাখা ছুরি বলে নদের চাঁদকে হত্যা করতে কিন্তু কিভাবে এ সম্ভব কেননা নদের চাঁদ যে তার কাছে নিজের চেয়েও প্রিয় তাই মহা পারেনি বেদের আদেশ মানতে কিন্তু বেদের আদেশ অবশ্য পালনীয় এ কথা সে জানত তাই মহুয়া নদের চাঁদের বদলে নিজের কোমল বক্ষে আমল বিদ্ধ করে বিষাক্ত ছুরিকা সাথে সাথে হুমরার সাথীরা হত্যা করে নদের চাঁদকে 
তাদের দুজনকে কবর দেয়া হয় পাশাপাশি তারপর চলে যায় বেদেরা শুধু থাকে একজন তাদের কবরের পাশে মোমবাতির মতো জেগে সে মোহার চিরদিনের বান্ধবী পালং বড় বেদনার গল্প মহুয়া বাংলা সাহিত্যে যে কটি বিখ্যাত গীতিকা আছে তাদের সবগুলোই প্রায় সংগ্রহ করা হয়েছিল ময়মনসিংহ জেলা থেকে বাংলার গীতিকাগুলোর সৌন্দর্য অশেষ মধ্যযুগের কাহিনী কাব্যগুলোর মধ্যে এগুলোই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল কাব্য এগুলোর পাশে খুবই ম্লান